哈喽，大家好，我们是草泥爷汉堡，今天为大家带来搞笑的农美漫《辛普森家》第十一季第二十一集。辛巴在家里追剧，眼看整个人都要钻进电视机里了。辛巴发话，他该去检查一下视力了。正好他也要去超市买一下小新的野餐用品，于是，一家人来到了超市。辛巴刚把需求告诉了工作人员，就看到辛巴错把另一个孩子认成了小小新。趁他配眼镜的功夫，辛巴拉着小新去购买所需要的野餐用品，但他一点也不愿意去，赖在地上就开始哭。辛巴也没了主意，只好自己一。一个人去了。正在检查视力的辛巴被要求读书所看到的文字，我吃了便便，想也不用想就知道是小新搞的鬼。辛巴马上伸出手掐住了他的脖子，趁这机会干脆就把度数测了出来。试过的镜框都堆成小山了，辛巴也没有满意的。最后，工作人员建议他做激光手术，得知这样就不用再选框架了，也不管工作人员说手术还在试验阶段，直接就在床上躺好了。在辛巴杀猪般的嚎叫之后，手术结束了。工作人员告诉他还需要使用滴眼液。才能防止眼球硬结，这种明显推销套路，辛巴自然是不会上当的。谁知还没走几步，眼球就凝成块了。另一边的辛巴和辛小妹也购物完毕，突然，辛巴看到了墙上张天海报《死亡探戈》，辛小妹也知道他好评如潮，那就进去看看这个电影吧。男主角重回武林，决心要获得冠军头衔，通向成功之路必不可少就是好的舞伴。在无数美女之间，他始终没有找到满意的。不过当看到一个安静看书少女时，他却停下了脚步。辛小妹忍不住吐槽他。肯定不会选择这个女孩儿，因为她就像一个女版的眼镜仔。然而，男主角很明显对女孩产生了兴趣，并且还询问她的名字。谁知道女孩儿竟然和辛小妹同名？于是他马上转变了态度，开始祈祷男主请女孩跳舞。故事发展果然没让他失望，男主角邀请了女孩。虽然他有些不自信，但在男主角带动下，他找到跳舞的感觉，还露出了自信的微笑。时间来到了冠军争夺战，他们的对手很优秀，唯一能取胜的方法就是死亡探戈。这无疑是困难的，但人生。就是要勇于挑战。战歌起，女主角柔软的身段快速转动，化为火轮，而男主角则驾驭她在身上游走，天衣无缝的配合，让所有人都震惊了。舞弊，人们的掌声经久不息。他们是当之无愧的舞王和舞后。热烈的舞蹈气氛和完美结局感染了辛小妹。在电影结束之后，她还止不住的转圈。她告诉妈妈想去学跳舞，辛巴当然是第一时间表示支持。不过眼下最重要的是找到辛巴在哪。再说辛巴，自从眼球硬结之后，他彻底看不见了，在车上。被几个小混混耍得团团转，至始至终都以为坐在自己旁边的是辛妈。辛妈带着女儿来到学习舞蹈的地方，墙上张贴一张小童星的照片，她就是这里的负责人维基。在得知辛小妹想要学习舞蹈之后，她介绍了培训班的几个舞种，比如说国际舞、方台舞，最后一种就是让维基成名的踢踏舞。但是辛小妹很明显只对死亡探戈感兴趣，但维基才不管这些，拉着辛小妹就去购买舞鞋，还阻止辛妈表达自己的看法。学习踢踏舞的都是些小朋友，最开始。大家都不知道该怎么踢脚，但接受新鲜事物的能力还是很强的。基础的动作已经慢慢熟练，就连糊涂蛋都掌握了踢踏舞的要领。但新小妹还是不能完全控制步伐，直接就跌倒在花盆里，这自然引起了小朋友们的嘲笑。虽然维基及时制止，说新小妹只是病了，但他知道自己并没有生病。跳舞对于新小妹来说简直难如登天。在撞倒了糊涂蛋之后，他主动将自己换到了靠边的位置，不过情况并没有好转，没几步他又摔倒了。糊涂蛋在刚才碰撞中。中受了伤，等到孩子们都去休息了，维基来到辛小妹面前，表示他应该改进一下，但辛小妹却觉得他应该再给自己多一点指导，这可惹恼了维基，毕竟他像这么大的时候，已经能够完成复杂的动作了。辛小妹十分沮丧，维基却没有太多同情，表示微笑也是他需要学习的。辛小妹垂头丧气回到了家中，辛爸辛妈却对她十分热情，瞧瞧我们家的明日之星回来了。是呀，你这身装扮跟书呆子完全不沾边，妥妥的就是爸爸最珍贵的舞蹈女皇。在这猛烈的攻势下，辛小妹彻底打消告诉父母自己并不是跳舞那块料的念头，只说自己需要更多的练习，就转身回房了。良好的学习从汲取先辈的经验开始。小维接小猫生病了，他很害怕他会死去。管家表示，或许跳舞能够帮他缓解忧愁。接着就向他演示一段踢踏舞步，慢慢的由易到难，他也学会了跟着一起跳，甚至最后连小猫都受到了感染，加入了踢踏舞的行列。辛小妹看完这段录像之后，心情更复杂了，因为那只猫看起来。都比他跳得更好。教授正在准备表演的宇宙飞船，孩子们也穿上了道具服装。除了辛小妹，她没有在表演名单上，因为维基已经给她安排了更重要的角色，那就是拉木园。辛小妹自然不愿意当后勤，而且辛爸辛妈也会来观看表演。但维基态度很干脆，不想表演出现瑕疵。辛小妹妥协了，那就当个拉木园吧。谁知她这也做不好，维基又过来示范。就在这时，教授走了过来，他听到辛小妹的尴尬处境，表示自己可以帮助她。教授展示一个随着节奏摇。
摇摆的玩具。新小妹不明白这东西怎么帮自己，教授随即将里面的芯片取出，按在她的鞋子上。随着教授掌声，新小妹的脚不自觉动了起来。不过接下来的东西就不是她所需要的了。新小妹又重新回到了表演现场，她向维基表示自己已经学会了踢踏舞，请求上场。然而她依旧被拒绝了，即使糊涂蛋肚子疼也不行，甚至连拉木的工作也被剥夺了。台上踢踏舞一开始，穿上鞋子，新小妹就控制不住跳了起来。群舞完毕，接下来是维基的独秀。然而听到她的节奏，新小妹也跳了起来。这搞得维基还以为这小姑娘是来 battle 的，立刻加快了舞步，打算逼退她。然而只要节奏不停，新小妹就不会停，随意翻比试下来，她全都跟上了。等到表演完毕，观众开始鼓掌，这下可不得了了。新小妹又开始跳舞，各种炫技根本停不下来。这样热烈的掌声直接让新小妹的鞋子冒了火花，还是辛巴最终绊倒了她，才停止这场闹剧。维基这才知道，原来都是鞋子在搞鬼。他对新小妹行为表示谅解，绝望的时候都会做些疯狂的事情。这时教授说话了：“天哪，这个鞋子店员压根就没有开。”新小妹十分高兴，难道刚才都是他自己跳的吗？美好的氛围就这样被辛巴破坏了。这明明就是开着的呀！你瞎、啊！教授十分无奈，他差点就能让新小妹好受些了。现在说什么都没有用了。新小妹觉得自己不可能成为百老汇明星了。辛巴安慰她：“你可以写百老汇剧本啊。”这才终于让她重新找回了信心。当父母的目光都汇聚在新小妹身上时，不得不说一下小新近段时间经历了。时间来到乘校车去野餐，小新的眼睛仔刚放好东西坐下，正兴奋讨论着野营的各种美好，谁知坐在后面小胖子发话了：“这段时间我就可以一直揍你们了。”迫于恶势力的逼迫，两男孩直接弃车而逃。他们十分迷茫，该何去何从？不能回家是他们的共识。小新很快反应过来，所有人都认为他们在野营，那么他们就可以去想去任何地方了。小新很快找到他们这段时间栖息地，那就是大型超市。辛巴曾说过，美食、娱乐、时尚、超市可以满足你的一切需求。然而，他们来到超市不久就要关门了。焦急之中，小新领着眼镜仔在管道中穿梭，漫无目的的爬了一会儿。他们跌落在装满巧克力和软糖的木桶里。原来，他们竟然潜进了糖果店。没有孩子能够拒绝这种诱惑，他们开始大吃特吃，嚼着没味了。土掉再嚼，但这仅仅只是他们的第一站——鞋子大战、强冠曲奇、电梯漂流、翻滚吧、垃圾桶。经过他们的大洗劫之后，超市一片狼藉。两个男孩躲在橱柜里瑟瑟发抖，竖起耳朵听警官对这场事故的分析。伟根警长脑回路从来没有让人失望过，他很快断定这是一只巨型老鼠所为。听到他这么说，两个孩子就放心了。不过，为了人们的安全着想，超市得暂时关门了。为了逮捕巨型老鼠，警长派人在超市布置了一个以奶酪为诱饵。的陷阱，他现身说法，展示了陷阱的实用性。看到这滑稽的一幕，两孩子忍不住捂嘴偷笑。为了确保万无一失，警长还放出了一头猛兽——美洲狮。动物的感官是很灵敏的，他很快就找到小新和眼镜仔藏匿地点。看着眼镜仔语无伦次，手无足蹈，小新猜到危险就在眼前，那还等什么？跑啊！超市所有出口都关闭了，他们很快就走到死胡同。眼看狮子就要朝着自己扑过来了，小新抓住毛线球就扔了过去。想象中的痛感没有出现，因为狮子。开启自嗨模式，不过没等他们高兴多久，狮子又朝眼镜仔扑了过去。好在小新又扔了毛线球，才彻底脱离险境。美洲狮叼着一小截毛线回到了警察那里，判断老鼠已经被咬死了，警察就准备收工。不过他们似乎没有打算把美洲狮关回笼子，实现梦想道路没有捷径可走。但在本节故事中，似乎出现例外。原本没有舞蹈天赋的新小妹，在获得一双神奇舞鞋之后，竟然用了超越老师的实力。然而，就算最终得到人们的鲜花与掌声，以此种方式获得所谓成。功是否真正实现心中的梦想呢？或许在新小妹坦白那一瞬间，所有的一切都不言而喻。梦想之所以可贵，正是在于追梦途中所花费的时间与努力。这些同样也是人类永远也不会被机器所取代的原动力。本期视频就这了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。